ఈ రోజు వీడియోలో మీకు శక్తివంతమైనటువంటి అష్టాక్షరి దుర్గా మంత్రం గురించినటువంటి విశేషాలు తెలియజేస్తాం మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ మంత్రాన్ని మీరు దుర్గా మంత్రంగా అష్టాక్షరి మంత్రంగా స్వీకరించవచ్చు అయితే దీనికి ముఖ్యంగా మనకు ఋషి చూసుకున్నట్లయితే నారదుడు ఋషిగా ఉంటాడు గాయత్రి ఛందస్సుగా ఉంటుంది దుర్గా ప్రధాన దేవతగా ఉండడం జరుగుతుంది రామ్ హ్రీమ్ అనేటటువంటివి షడాంగ న్యాసములుగా చెప్పడం జరిగింది అయితే మనకు ఈ యొక్క కుమారు గురించినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకున్నట్లయితే రెండు చేతులను ఈ మంత్రం చేసేటప్పుడు మీరు రెండు చేతులను పిడికిల్లుగా చేసి ఎడమ పిడికిలిపై కుడి పిడికిలిని ఉంచి శిరస్సు పై నుంచి ముద్రను ప్రదర్శించవలసి ఉంటుంది పిదప ఆయుధ ముద్రలు కూడా ప్రదర్శించవలసి ఉంటుంది అయితే ఈ మంత్రాన్ని మీరు ఎనిమిది లక్షలు జపించి త్రిమధుర మిశ్రిత శిలాలతో కానీ లేదా పాయసంతో కానీ ఎనిమిది వేలు హోమం చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా చేసిన అనంతరం మీరు ఈమె యొక్క నవశక్తులు అంటే ఈమె పరివార శక్తులు మీరు చెప్పుకోవచ్చు మీరు పేర్లు చూస్తున్నట్లయితే ప్రభ మాయ జయ సూక్ష్మ విశుద్ధ నందిని సుప్రభ విజయ సిద్ధిత అనేటువంటి ఈ శక్తులను పీఠముల ఎందు మీరు అర్చన చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా అర్చన చేసిన పిదప మీరు అమ్మవారికి పీఠంలో జనక ద్రంష్ట్రాయుధాయ మహాసింహాయ హూం పట్ అనేటటువంటి మంత్రాన్ని మీరు సింహాసనం ఈ మంత్రాన్ని స్మరించి సింహాసాన్ని సమర్పించి మూల మంత్రంతో అంటే మీరు ముందు చెప్పబడినటువంటి ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి మీరు సాన చేసేటటువంటి మూల మంత్రంతో ఆవాహన చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే ఆవాహన చేసిన అనంతరం మళ్ళీ అంగదేవతలను కూడా మీరు ఎనిమిది మందిని పూజించవలసి ఉంటుంది వీరి పేర్లు చూసుకున్నట్లయితే జయ విజయ కీర్తి ప్రీతి ప్రభ శ్రద్ధ మేధ శృతి అనేటటువంటి ఈ దేవతల్ని మీరు అర్చించవలసి ఉంటుంది వీటి ప్రధానమైనటువంటి అక్షరములు మీరు చూసుకున్నట్లయితే వీరి అంటే మీరు ఆవాహన చేసే ముందు వీరికి ముందు వీరి యొక్క అక్షరములను చేర్చవలసి ఉంటుంది అంటే బీజాక్షరాలను చేయవలసి చేర్చవలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకు జయ అనేటటువంటి పేరు గల దేవతను పరివార దేవతను చూసుకున్నట్లయితే జమ్ జయాయే నమ విమ్ విజయాయే నమ అని ఈ విధంగా మీరు ఈ పీఠ దేవతలను మీరు ఆవాహన చేయవలసి ఉంటుంది అయితే వీరు రూపాలు చూసుకున్నట్లయితే వీరు అష్టభుజముల ఎందు చంక చక్ర శంఖ గద ఖడ్గ పాషాంకుశ బాణాలను ధరించి వీరు చాలా శక్తివంతులుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు పిమ్మట లోకపాలకుల్ని కూడా ఆవాహన చేసి ఆయుధాలతో సహా మీరు అర్చించవలసి ఉంటుంది మంత్రసిద్ధి పొందిన తర్వాత సాధకుడు ఈ యొక్క మంత్రాన్ని ప్రయోగం చేయడానికి అధికారాన్ని పొందుతాడు అయితే ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే వీరు పూజ అనంతరం మీరు ఈ యొక్క జపాన్ని ఎనిమిది లక్షలు ఖచ్చితంగా జపించవలసి ఉంటుంది ఎనిమిది లక్షలు జపించిన అనంతరం నేను ముందు చెప్పినట్లుగా ఆయా పాయసాన్నంతో కానీ లేదా అష్ట దేవతా ప్రీతికి సంబంధించినటువంటి పదార్థాలతో మీరు ఎనిమిది వేలు హోమం చేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాతనే ఈ యొక్క మంత్రం అనేటటువంటిది మీకు సిద్ధించడం జరుగుతుంది మంత్రం స్వీకరించే విధానానికి వచ్చినట్లయితే చక్కటి గురువుని ఎన్నుకోవడం చాలా శ్రేయస్కరం ఒకవేళ గురువు దొరకనట్లయితే పరమేశ్వరుని గురువుగా భావించి కూడా తీసుకునేటటువంటి పద్ధతి గురించి కూడా నేను తెలియజేశాను ఆ విధంగా కూడా మీరు స్వీకరించవచ్చు దేనికైనా ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే మంత్రం మీద పూర్తి విశ్వాసం దేవత పైన ఉండేటటువంటి అచంచలమైనటువంటి నమ్మకము విశేషమైనటువంటి భక్తి వీటి చేత మనకు మంత్రమైన యంత్రమైన ఏదైనా సరే మనకు పని చేయడం మొదలు పెడుతుంది అంతేకాని నమ్మకం లేని చోట మీరు ఏది చేసినా ఎంత కష్టపడినా ఫలితం మాత్రం ఉండదని ఖచ్చితంగా గమనించవలసి ఉంటుంది అలాగే మీరు మరొక వీడియోలో నేను మరొక దుర్గా మంత్రం యొక్క విశేషాల గురించి మీకు తెలియజేస్తాను దుర్గా దేవత గురించి మనకు శాస్త్రంలో మంత్ర శాస్త్రంలో కూడా చాలా విధాలుగా చెప్పడం జరిగింది ఈ దేవత కూడా అనేక మంత్రాలు గురించినటువంటి విశేషాలు తెలపడం జరిగింది ఒక్కొక్క కామ్యానికి ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని ప్రత్యేకించి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆయా విశేషాలని మనం మరొక వీడియోలో ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం